हेलो एवरीवन वेलकम टू बेस एग्री स्टडी एंड गाइड सो फ्रेंड्स टुडेज लेक्चर वी हैव टू सी सेमेस्टर एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2020-21 ऑल अबाउट सेमेस्टर एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर हॉर्ट 111 इन दिस लेक्चर वी हैव टू सी एग्जाम पैटर्न स्पॉटिंग्स इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस एम सी क्यू आस्क वील आस्क फॉर एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन प्रॉब्लम्स शॉर्ट आंसर्स and manual reading and viva or project in this lecture tar mitranno aaj apan ya lecture madhe pahanar ahot sarva kahi je practical examination baddal hort 111 ya subject sathi cha tar mitranno ha video shevad paryant paha jene karun tumhala sarva je manual asel tyamadhe important konte exercise ahet त्यामध्ये कोणते क्वेश्चन तुम्हाला एक्सपेक्ट होऊ शकतात कोणते क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात हे आपण सर्व पाहणार आहोत तर मित्रांनो हा एक प्रकारचं तुमचं रिव्हिजनच आहे की जेणेकरून तुम्हाला सर्व जे सिलेबस असेल तो अजून एकदा तुमच्या नजरेखालून जाईल या काही मिनटांमध्येच आणि तुम्हाला समजून येईल की एखाद्या प्रश्नासाठी कसं उत्तर लिहायचं आणि कोणतं उत्तर लिहायचं तर मित्रांनो आपण हा व्हिडिओ सुरू करूया आणि पाहूया तुमच्या प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशनसाठी हॉर्टिकल्चर या सब्जेक्टसाठी मॅन्युअल कसं आहे आणि त्या मॅन्युअलमधील इम्पॉर्टंट एक्झरसाइजेस देखील आपण पाहणार आहोत तर या ठिकाणी पहा सेमिस्टर एंड प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चरसाठी एक्झाम पॅटर्न काय असणार आहे पहा तर काही कॉलेजेसला त्यांच्या कॉलेजनुसार एक्झाम पॅटर्न असेल तर या ठिकाणी आपण एक सॅम्पल एक्झाम पॅटर्न पाहूयात तर त्यामध्ये स्पॉटिंग वीस मार्कसाठी आहे ऑब्जेक्टिव्ह दहा मार्कसाठी आणि थिअरी क्वेश्चन्स दहा मार्कसाठी अशा प्रकारे टोटल सर्व जे क्वेश्चन्स आहेत ते चाळीस मार्काला होतात तर हे तुम्हाला इम्पॉर्टंट नाही आहे की किती काय किती मार्काला आहे तर तुम्हाला इम्पॉर्टंट असणार आहे क्वेश्चन्स टू बी आस्कड फॉर स्पॉटिंग तर स्पॉटिंगसाठी कोणते क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात त्या मन त्यामध्ये पहा आयडेंटिफिकेशन बॉटेनिकल नेम फॅमिली सीड रेट व्हरायटीज रिकमेंडेड फर्टिलायझर डोस प्रोपॅगेशन मेथड्स यिल्ड स्पेसिंग स्पेशालिटी यूज टाईम प्लांटिंग ट्रेनिंग प्रोनिंग मेथड्स फॉलोड हे आहेत की जे जे वेगवेगळे जे क्रॉप्स आहेत त्यांचं आपल्याला आयडेंटिफिकेशन फॅमिली सीड रेट अशा प्रकारे सर्व आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे यामध्ये फ्रुट्स क्रॉपमध्ये पहा ॲपल अलमंड ऑनला जॅक फ्रूट फी पीच फालसा सॅपोटा व्हेजिटेबलमध्ये चिली ब्रिंजल टोमॅटो कस्टर्ड बीन काओपी बॉटल गॉड रिच गॉड फेनुग्री कॉलीफ्लावर कॅबेज स्वीट पॉटॅटो पोटॅटो पम्पकिन टिंडा त्याचप्रमाणे प्रोपॅगेशन मीडियामध्ये पहा सॉगनम मॉस कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट हे जे आहेत ह्या यांचे तुम्हाला येऊ शकतं त्याचप्रमाणे जे टूल्स आहेत गार्डनमधील यूज करणारे टूल्स ते सुद्धा आपल्याला स्पॉटिंगसाठी येऊ शकतात त्यामध्ये बिल हुक फोर्स्टर शेअर सिक्या सिक्याटर्स बडिंग नाईफ लॉन मुवर प्रोनिंग सॉ वॉटर कॅन ट्रेंच हो स्पेड फावडा व्हील बॅरो पिकॅक्स डिबलर स्पेड फावडा डस्टर हे अशा प्रकारचे जे स्पॉटिंग आहे ते तुम्हाला त्या तुमच्या स्पॉटिंगच्या एक्झामसाठी येतील त्याचप्रमाणे आपण स्पॉटिंगवरती एक वेगळा व्हिडिओ तयार केलेला आहे इम्पॉर्टंट टूल्स इन हॉर्टिकल्चर अशा प्रकारे तर मित्रांनो तो सुद्धा तुम्ही व्हिडिओ पाहून घ्यायचा आहे जेणेकरून तुम्हाला सर्व जे इम्प्लिमेंट्स आहेत किंवा जे टूल्स आहेत हॉर्टिकल्चरमध्ये यूज करणारे त्यांचं तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन नेम आणि यूज तुम्हाला त्या व्हिडिओ लेक्चरमधून मिळेल तर मित्रांनो आपण पाहूया आता प्रॅक्टिकलचं मॅन्युअल कसं असणार आहे तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो आहे प्रॅक्टिकल मॅन्युअल फॉर हॉर्टिक हॉर्ट वन 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 फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर तर यामध्ये जे कोर्सेस आहेत ते आपण पाहूयात यामध्ये फर्स्ट एक्झरसाइज असेल आहे आहे तो आयडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स सेकंड आयडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फर्स्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सेकंड फोर्थ आहे प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड नर्सरी बेड फिफ्थ प्रॅक्टिस ऑफ सेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोपॅगेशन प्रॅक्टिस ऑफ असेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कटिंग अँड लेअरिंग सेवन्थ प्रॅक्टिस ऑफ असेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन बडिंग ग्राफ्टिंग नाईन्थ लेआउट अँड प्लांटिंग ऑफ ऑर्चर्ड प्लांट्स त्यानंतर ट्रेनिंग अँड प्रोनिंग एलेवन्थ ट्रान्सप्लांटिंग अँड केअर ऑफ व्हेजिटेबल सिडलिंग्स 
ट्वेल्थ आहे ते मेकिंग ऑफ हर्बेसियस एंड श्रबरी बॉर्डर्स थर्टीन्थ आहे प्रिपरेशन ऑफ पॉटिंग मिक्सचर पॉटिंग एंड रिपॉटिंग फोर्टीन्थ आहे फर्टिलाइज ऐप्लिकेशन फिफ्टीन्थ आहे विजिट कमर्शियल नर्सरीज कमर्शियल ऑर्चर्ड तर पंद्रह आ सोलाम तुम्हारा क्वेश्चन एक्सपेक्ट होना नहीं तो अपन वन बाय वन सर्व पहूत कि जेनेकर हाँ प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन सा क्वेश्चन तुम्हें एक्सपेक्ट करू शता प्रत्येक एक्सरसाइज वरुण यह पहा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स गार्डन टूल्स आइडेंटिफिकेसन करना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कि स्पॉटिंग मधे हमकास प्रश्न विचार जा रहा है तो मे डिबलर डिगिंग फोर गार्डन फोर गार्डन आयन रेक ट्रेंचिंग हो जापनीज हो ये सर्व जे टूल्स हैं तो तुम्हें पहाय है शॉवेल डच हो क्रो बार पिकैक्स कुदली हे सर्व तुम्हारा पहुन घनतर टूल्स यूज फॉर प्रोपेगेशन ट्रेनिंग प्रोनिंग एंड कटिंग ब्रांचेस हादसुद्धा तुम्हारा स्पॉटिंग मधे विचार जाऊ शकत त्यामध्ये एअर कंप्रेस ड स्प्रेअर गणेश स्प्रेअर डस्टर हे ओळखता आलं पाहिजे तुम्हाला त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर सेकंड पहा एक्झरसाइज सेकंडमध्ये काय आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आणि हे आयडेंटिफिकेशन तुम्हाला स्पॉटिंगमध्ये येणार आहे तर हे तुम्ही सर्वांनी पाहून ठेवायचं आहे की कोणत्या क्रॉपला बॉटॅनिकल नेम काय आहे त्याचं आयडेंटिफिकेशन कसं करायचं एखाद क्रॉपच कॉमन नेम का है बॉटैनिकल नेम फैमिली हे सर्व तुम्हारा पहुन घेनेकर परीक्षे मध्य प्रश्न आलाच तो तुम्हारा एक ही मार्क कट होता का मैं तो तुम्हारा मेडिसिनल प्लांट्स ही पहुन घयाचप्रमाण आरोमेटिक प्लांट्स नर स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स हाँ सर्व तुम्हारा नेम कॉमन नेम बॉटैनिकल नेम महित आवश्यक है क्या प्लांटेशन क्रॉप है ते ही हॉर्टिकल्चर मधेच मोडल जता ही तुम्हारा पहायच है क्या जो एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज नंबर थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप सेकेंड यह जे फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल एन्युअल्स हैं स्टडी है तो तैरती तुम्हारा कलर ऑफ फ्लावर यू शकत फ्लावरिंग सीजन यू शको बॉटेनिकल नेम विचार जाऊ शकत क्या जे सम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो ही त्यानंतर ऑर्नामेंटल फोले श्रब्स स्टडी ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज हे देखील तुम्हाला येणं आवश्यक आहे आणि हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हसाठीच येणार आहे किंवा स्पॉटिंगसाठीच फक्त येणार आहे याच्यावरती डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन हा एक्सपेक्ट होऊ शकत नाही त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर फोर्थ त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड नर्सरी बेड्स तर या या याच्यापुढे जे एक्झरसाइज चालू होतील त्यावरून तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप क्वेश्चन हे एक्सपेक्ट करू शकता या ठिकाणी पहा नर्सरीचे डेफिनेशन पहिल्यांदा तुम्हाला माहीत असले पाहिजे आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर फॉर नर्सरी साईट हे तुम्ही करूनच ठेवायचं आहे हे इम्पॉर्टंटच आहे की कोणते फॅक्टर्स आपण कन्सिडर केले पाहिजे नर्सरी साईट सिलेक्ट करण्याआधी त्यानंतर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रेझिंग सिडलिंग्स ऑन नर्सरी बेड ॲडवांटेजेस काय आहेत आपले सिडलिंग्स नर्सरी बेडमध्ये आपण रेस करण्यासाठीचे ते पहा त्यानंतर फॅक्टर्स त्यानंतर जे प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड आणि नर्सरी बेड आहे हे तुम्हाला येण्याची शक्यता कमी आहे त्यानंतर ट्रान्सप्लांटिंग ऑफ सिडलिंग्स याच्यावरती शॉर्ट नोट पहा त्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड त्यासाठी मट ऑब्जेक्टिव्ज काय आहेत टाईप्स ऑफ नर्सरी बेड हे तुम्ही करून ठेवायचे जे चार टाईप्स आहेत नर्सरी बेडचे आणि त्यातील कोणती एक एक्सप्लेनसाठी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर ज्या मेथड्स आहेत मेथड्स मेथड्स ऑफ डायरेक्ट सोविंग सोविंगचे ज्या मेथड्स आहेत ते देखील तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्हमध्ये येऊ शकतं त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर फिफ्थ पहा प्रॅक्टिस ऑफ असेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन तर यामध्ये मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सीड इज कॉल्ड ॲज सेक्शुअल प्रोपेगेशन तर यामध्ये सेक्शुअल प्रोपेगेशन कसं केलं जातं मल्टिप्लिकेशन सेक्शुअल मेथडचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत हे देखील तुम्हाला शॉर्टमध्ये माहीत असणं गरजेचं आहे आणि त्याचं भरगतचं असं आन्सर लिहित बसू नका शॉर्टमध्ये लिहा आणि सिम्पलमध्ये लिहा त्यानंतर जे ॲडवान डिसॲडवांटेजेस आहेत ते देखील तुम्हाला गरजेचं आहे माहीत असणं त्यानंतर जे सी ट्रीटमेंट्स मेकॅनिकल स्कॅ स्कॅरिफिकेशन 
हे तुम्हाला शॉर्टमध्ये तुम्ही वाचून घ्यायचं आहे त्यानंतर या ठिकाणी पहा मेथड्स ऑफ व्हेजिटेटिव प्रोपॅगेशन हा जो पॉइंट असणार आहे तो इम्पॉर्टंट असणार आहे एक्झामच्या प्रस्पेक्टिव्हनं तर मित्रांनो ही जी स्लाइड आहे या स्लाइड्स तुम्ही स्क्रीनशॉट करून घ्या जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेमध्ये तुम्हाला अभ्यास करताना सोपं पडेल या ठिकाणी पहा स्क्रीनशॉट याचा काढण्यासाठी झूम आउट केलेला आहे यानंतर जो एक्झरसाइज असणार आहे एक्झरसाइज नंबर सिक्स प्रॅक्टिस ऑफ असेक्शुअल मेथड्स ऑफ प्रोपॅगेशन आणि त्यामध्ये कोणते मेथड्स येतात कटिंग अँड लेअरिंग त्यामध्ये कटिंगचे डेफिनेशन काय आहे त्या कटिंगचे थ्री टाईप्स कोणते आहेत हे देखील तुम्हाला गरजेचं आहे माहीत असणं त्याचप्रमाणे जे लेअरिंग आहे लेअरिंगचे तुम्हाला डेफिनेशन माहीत असणं गरजेचं आहे लेअरिंगचे टाईप्स माहीत असणे गरजेचं आहेत या ठिकाणी लेअरिंगचे डेफिनेशन आहेत आणि सहा टाईप आहेत लेअरिंगच्या सहा प्रकारे आपण लेअरिंग करू शकतो त्याचप्रमाणे कोणत्याही लेअरिंगवरती तुम्हाला शॉर्ट नोटसाठी विचारलं जाऊ शकतं आणि त्याचबरोबर त्याचं तुम्हाला प्रोसिजर विचारले जाऊ शकते त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर सेवन्थ आहे पहा प्रॅक्टिस ऑफ असेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोपॅगेशन बडिंग असेक्शुअल मेथडमधील बडिंग कसं करतात बडिंग या ठिकाणी तुम्हाला डेफिनेशन माहीत असणं गरजेचं आहे त्याचप्रमाणे बडिंग क्लासिफाय केलं जातं सहा सब टाइप मे को हैं तुम्हारा महत गरजे है आ तुम्हारा शेल्ड और आय बडिंग हे तुम्हारा क्वेश्चन विचार जाऊ शको ये तुम्हें करूनतन जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर एट्थ प्रैक्टिस ऑफ असेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन क्या है ग्राफ्टिंग तो यह ग्राफ्टिंग से डेफिनेशन आ ज्या मेथड्स हैं ग्राफ्टिंग हाँ तुम्हारा महत गरजे है यह ग्राफ्टिंग से मेथड तुम्हें करूँ ठेवा है आणि यांमधील कोणतंही एक हे डिस्क्रिप्टिव्हसाठी विचारलं जाऊ शकतं आणि ग्राफ्टिंगमधूनच तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह देखील विचारलं जाऊ शकतात त्यानंतर जे स्टोन ग्राफ्टिंग आहे स्टोन ग्राफ्टिंगवरती तुम्हाला शॉर्ट नोटसाठी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर त्यानंतर जे बाकीचे जे सर्व प्रकारचे जे ग्राफ्टिंग आहेत ते तुम्हाला इन्लिस्टिंग करणं गरजेचं असेल त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर नाईन्थ लेआउट अँड प्लॅनिंग ऑफ ऑर्चर्ड प्लांट्स तर जे हा महत्त्वाचा पॉईंट असणार आहे एक्झरसाइज असणार आहेत पहा त्यामध्ये सिस्टम्स ऑफ प्लॅनिंग कोणकोणते आहेत स्क्वेअर रेक्टेंगुलर क्युनिक्युनक्स हेक्झागोनल कंटूर ट्रँगुलर या अशा प्रकारचे ज्या प्लांटिंग सिस्टीम आहेत ते तुम्हाला लिहिता आली पाहिजेत त्याचप्रमाणे प्रिन्सिपल ऑफ फायतागोरस थेरम हा शॉर्टमध्ये विचारला जाऊ शकतो आणि तेव्हा याचं तुम्हाला उत्तर लिहिता आलं पाहिजे त्यानंतर रेक्टेंगुलर सिस्टीममध्ये किती प्लांट्स बसतील त्यानंतर स्क्वेअर सिस्टीममध्ये किती प्लांट्स बसतील क्युनिक्युनिक्समध्ये किती बसतील हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी विचारलं जाऊ शकतं इक्विलॅटरल ट्रँगलमध्ये किती बसतात हे देखील विचारलं जाऊ शकतं यांपैकी कोणताही क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर टेन्थ ट्रेनिंग अँड प्रोनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज यामध्ये ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिवज ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स क्या ट्रेनिंग से ज्या टाइप्स हैं हेड मेथड्स ट्रेनिंग से ज्या मेथड्स हैं ते तुम्हारा महत गरजे है और ये तुम्हारा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शकता तुम्हें कि ट्रेनिंग वरती तुम्हारा शॉर्ट नोट ये कि डेफिनेशन तो ये रहें क्या ज्या ट्रेनिंग से ज्या थ्री टाइप्स हैं सेंट्रल रेलर लीडर ओपन सेंटर आणि मॉडिफाईड लिडर ह्या देखील तुम्हाला इन्लिस्टिंग करणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला यातील कोणतेही एक एक्सप्लेन करण्यासाठी आलं पाहिजे त्यानंतर जे प्रोनिंग आहे प्रोनिंगचे ऑब्जेक्टिव्ज किंवा प्रोनिंगचे डेफिनेशन ज्या मेथड्स आहेत प्रोनिंगच्या हेडिंग बँक थिन आउट ह्या ज्या मेथड्स आहेत त्यामधील तुम्हाला काहीही एक कोणत्याही मेथडवरती लिहिता आलं पाहिजे जर परीक्षेमध्ये तुम्हाला तसा प्रश्न विचारला गेला ज्या हार्डनिंग हार्ड टेक्निक्स ऑफ हार्डनिंग इफेक्ट्स ऑफ हार्डनिंग गॅप फिलिंग म्हणजे काय होईंग म्हणजे काय वेडिंग म्हणजे काय ट्रान्सप्लांटिंग म्हणजे काय हे सर्व तुम्हाला माहीत पाहिजे सुरुवातीलाच त्यानंतर एक्झरसाइज नंबर ट्वेल्थ मेकिंग ऑफ हर्बिसियस अँड शरबरी बॉर्डर्स म्हणजे आपल्या घराभोवती किंवा एखाद्या प्लॉटभोवती जे बॉर्डर करतात ती तुम्हाला हिरवळीची किंवा झोडपांची तुम्ही करू शकता तर हर्बिसिव बॉर्डर करण्याचे दोन टाईप्स आहेत सिंगल अँड डबल फेस 
या ठिकाणी पहा सिंगल अँड डबल फेस त्यानंतर आपण पाहणार आहोत बॅक अँड फोर ग्राउंड्स या ठिकाणी बॅक अँड फोर ग्राउंड्स तुम्ही वाचून घ्यायचं आहे साईज ऑफ बॉर्डर किती पाहिजे याच्यावरती एम सी क्यू एक्सपेक्ट करू शकता त्यानंतर ट्रान्सप्लांटिंग केअर ट्रान्सप्लांटिंग करण्यापूर्वी कोणती केअर घेतली पाहिजे ट्रान्सप्लांटिंग करताना कोणती केअर घेतली पाहिजे ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर कोणती केअर घेतली पाहिजे हे सर्व तुम्ही या ठिकाणी पाहून घ्या आणि यामध्ये जे ट्रान्सप्लांटिंग आहे त्याचे ॲडवांटेजेस आणि डिसॲडवांटेजेस या ठिकाणी दिलेले आहेत त्यानंतर एक्झरसाईज नंबर ट्वेल्थ मेकिंग ऑफ हर्बिसियस अँड श्रबरी बॉर्डर्स हाच आत्ता झालेला आहे हा रिपीट झालेला आहे या ठिकाणी त्यानंतर एक्झरसाईज नंबर थर्टीन्थ प्रिपरेशन ऑफ पॉटिंग मिक्चर्स पॉटिंग अँड रिपॉटिंग त्याचं जे प्रिपरेशन ऑफ पॉट मिक्सचर त्यामध्ये मटेरियल पहा जे पॉट मिक्सचर तयार करण्यासाठी जे प्रोसिजर आहे ते तुम्हाला एक्झाममध्ये तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता त्यानंतर पॉटिंग अँड रिपॉटिंग ऑफ प्लांट्स त्याचे जे प्रोसिजर आहे तेही देखील तुम्ही यांपैकी कोणतीही तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता तर नेक्स्ट एक्झरसाईज असणार आहे एक्झरसाईज नंबर फोर्टीन्थ फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन इन डिफरंट क्रॉप्स वेगवेगळ्या क्रॉपमध्ये कोणकोणते फर्टिलायझर अप्लाय करायची त्यामध्ये फर्टिलायझरची डेफिनेशन फर्टिलायझरच्या कॅटेगरीज टाईप्स ऑफ फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन ऑफ फर्टिलायझर्स हे आपल्याला पाहून घ्यायचं आहे की जेणेकरून ते परीक्षेला विचारलं तर तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे यामध्ये तुम्हाला फॉर्म्युला विचार किंवा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो पहा कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ युरिया वेन फिफ्टी के जी एन अप्लाय टू व्हेजिटेबल क्रॉप कॅल्क्युलेट क्वा क्वांटिटी ऑफ नायट्रोजन विच वन झिरो एट पॉईंट फाईव्ह के जी युरिया इज अप्लाय टू द व्हेजिटेबल क्रॉप अशा प्रकारे जे फर्टिलायझर डोस कॅल्क्युलेट करायचा जो प्रॉब्लेम आहे तो तुम्हाला आला पाहिजे त्यानंतर जे फॉलेट स्प्रेसाठी कोणतं आहे या ठिकाणी पहा वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन यासाठी फॉर्म्युला आहे क्वेश्चन आला तर तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे त्यासाठी या ठिकाणी एक प्रॉब्लेम दिला आहे पहा सॅम्पल प्रॉब्लेम की ज्यामधून तुम्हाला उत्तर तुम्हाला पाहून मिळेल आणि त्याच्या पुढे जो युनिट असतं युनिट ही तुम्ही लिहिणं गरजेचं असतं त्यानंतर एक्झरसाईज नंबर फिफ्टीन आहे व्हिजिट टू कमर्शियल नर्सरीज आणि सिक्स्टीन आहे व्हिजिट टू कमर्शियल ऑर्चर्ड तर मित्रांनो हॉर्टिकल्चर या सब्जेक्टसाठी कायमच क्वेश्चन पेपर किंवा प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशनचा जो पेपर असतो तो सोपा असतो तर तुम्हाला जास्तीत जास्त चांगला अभ्यास करायचा आहे आणि जे पेपर सोपे आहेत त्यामध्ये तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स पाडायचे आहेत त्यामुळं काय होणार आहे तुमचा जो ग्रेड पॉईंट आहे तो चांगला होणार आहे आणि एखाद्या विषयामध्ये तुम्हाला जर थोडेसे कमी मार्क्स पडले तर तुमच्या मार्क्सवरती परिणाम होणार नाही आहे तर मित्रांनो असे होते हे लेक्चर की जेणेकरून या लेक्चरमध्ये तुम्हाला ए एच डी एसबद्दल सर्व माहिती समजलीच असेल अशी मी आशा करतो तर या माहितीचा उपयोग तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये व्हावा आणि त्या माहितीच्या उपयोगामुळे तुम्हाला परीक्षेमध्ये मार्क्स वाढावे हाच आमचा उद्देश आहे तर मित्रांनो जर आपण या लेक्चरमध्ये आता डिस्कस केलेले कोणत्याही पॉईंटवरती क्वेश्चन आला तर तुम्ही पुन्हा या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि कमेंट करायचे आहे की ह्यामध्ये आपण डिस्कस केलेला एखादा प्रश्न आमच्या प्रॅक्टिकल एक्झाममध्ये आहे असा आला होता म्हणून चला तर मित्रांनो मी आता तुमची राजा घेतो आता भेटूया पुढील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये नवीन माहितीसह नवीन विषयासह धन्यवाद